പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിലെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അതോടൊപ്പം അതിലെ ലൈൻ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ പ്രിൻറ്റിങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഹെഡറും ഫോട്ടറും എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം വേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സും ചില കമാൻസുകൾ ചില മെനു എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡിൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ കാരണം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ വേർഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൺട്രോൾ കീയിലും മെനുവിലൊക്കെ വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാം ഓറിൻ്റായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കമൻസുകൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ജനറൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസിൽ ടെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഫോണ്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിലെ ക്യാരക്ടർ എന്ന സബ് മെനുവിൽ ടാബ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് സബ് മെനു എടുത്താൽ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അതിലുള്ള ടാബ്സുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന സബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നു അതിൽ കുറേ ടാബുകളുണ്ട് ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് എഫക്ട്സ് പൊസിഷൻ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ബോർഡേഴ്സ് എന്നല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോണ്ട് നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റാണ് ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ ഫോണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഏതാണോ ഏതാണോ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ആ ഫോണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലുള്ള ഫോണ്ട് ഈ ഒരു പേരഗ്രാഫ് ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ലൈൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫോർമാറ്റ് പോകുന്നു ക്യാരക്ടർ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ഇവിടെ ഫാമിലി മാറ്റാം മാറ്റുമ്പോൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം താഴെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് താ ഈ ഡയലോഗ് ബുക്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കും അപ്പം ഏതാണോ നമ്മൾ ആ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അവിടെ കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഫോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഫോൺസൊക്കെ പൊതുവേ പരിചയം ഒരുപാട് ഫോൺസൊക്കെ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഫോൺസ് നമുക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം സ്റ്റൈല് മാറ്റാം സ്റ്റൈല് റെഗുലർ ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് റെഗുലർ സാധാരണ ഇറ്റാലിക് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കും ഫോൺ മറ്റൊന്ന് ബോൾഡ് അല്പം കട്ടി കൂടും ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് കട്ടി കൂടുകയും ചിരികയും ചെയ്താണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ഇനി സൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസ് സാധാരണ നോർമൽ സൈസ് ട്വൽവ് ആണ്ടാകുക അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാം അതോടൊപ്പം മറ്റ് കൺട്രോൾ ഫോണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിലും മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഫോണ്ട് എന്ന ടാബിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ ആ ഫോണ്ട് അവിടെ മാറിയിട്ടാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു ഇനി ആ ഫോർമാറ്റ് ടാബിലുള്ള ഫോർമാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റിലുള്ള മറ്റു ടാബ് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫോണ്ട് ഇഫക്ട്സ് ആണ് ഫോണ്ട് ഇഫക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ട് കളർ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കളർ എന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇഫക്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം ലോവർ കേസ് ആക്കാം അതിന് ടൈറ്റിൽ ഇതിലേക്കാക്കാം സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽസ് ആക്കാം
ഇനി അത് ഓവർ ലൈൻ സിംഗിൾ ഡബിൾ ആക്കാം പല രീതിയിലാക്കാം ഇനി സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ആണ് അത് ഓവർ ലൈൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ സിംഗിൾ ലൈൻ സിംഗിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ചില ഡോക്യുമെൻസിൽ വരഞ്ഞ് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും അല്ല ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ അണ്ടർ ലൈൻ താഴെ കൂടെ ലൈന് വരാണ് സിംഗിൾ ഡബിൾ ലൈന് വേണം അണ്ടർ ലൈൻ വേണം താഴെ കൂടെ ലൈൻ വരാണ് ഓവർ ലൈൻ കളറാണ് അണ്ടർ ലൈൻ കളർ മാറ്റാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഷാഡോ ബ്ലെങ്കിങ് ഹെഡൻ എന്നീ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പൊസിഷനാണ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരാം ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം പൊസിഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മാത്സിലെ ഇതൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്താണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ എ സ്ക്വയർ എന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ഡി ടു എന്നുള്ളത് താഴോട്ട് വെക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ ക്യാരക്ടറിൽ എടുക്കുക അവിടെ പൊസിഷനിൽ ഉള്ള സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാം സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോർമലുള്ളത് അത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയാൽ ആ രണ്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ഉണ്ടേ അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഒന്നാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് രണ്ട് താഴോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോർമൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനി റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിലിങ് നമുക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് വേണം റൊട്ടേ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പം ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോണ്ട് എന്ന ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർമാറ്റ് പോവുക ക്യാരക്ടറിൽ എടുക്കുക റൊട്ടേറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ആ ഫോട്ടോ നേരെ തിരിച്ച് കുത്തനാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഫോർമാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മറ്റൊന്ന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നൊരു ടൈം ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബോർഡേഴ്സ് ബോർഡർ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടൻറ്റിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ടൈപ്പ് ബോർഡേഴ്സ് നാല് വശത്തും ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം കൊടുക്കാം മുകളിലും താഴെ മാത്രം കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ പഠിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ജനറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ലൈനിൽ നമ്മൾ മൂന്നാല് തരം ഫോർമാറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് അത് ഒന്ന് ചെരിച്ചു ഇറ്റാലിക് ആക്കി ബോൾഡാക്കി അണ്ടർ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇതെല്ലാം ആവർത്തിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഈ ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിംഗ് മുഴുവൻ കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനാണ് കോപ്പി അതിനാണ് പറയുന്നത് കോപ്പിയിങ് ഫോർമാറ്റ് കോപ്പിയിങ് ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടത് ആദ്യം സെലക്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആ കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്താണോ നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിങ്ങാണ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ക്ലിക്ക് ഫോർ ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് പോലത്തെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് കോപ്പി ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ക്യാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപ
വെർട്ടിക്കുലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹോർസ് കൊണ്ട് വെർട്ടിക്കുലേറ്റ് പേഗ്രാഫ് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പുതിയ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻസ് എടുക്കാം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫുകളുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഫോർമാറ്റ് പോകുന്നു പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു അത് അലൈൻമെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ സെൻ്റർ അലൈൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് അലൈൻ അത് ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക അത് ലെഫ്റ്റ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റിൽ ഒരേ ഇതിൽ കാണാം മറ്റത് റൈറ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് സെൻ്റേഡ് ഈ ഇതിവിടെ പി അപ്പിയറൻസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകും ജസ്റ്റിഫ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം സെ ഞാൻ സെൻ്റർ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാണാം പാരഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ടൂൾ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ റൈറ്റ് അലൈൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻ എങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റൻറ്റേഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്സ്റ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് പേജ് മാർജിൻ മാർജിനും ടെക്സ്റ്റ് ബൗണ്ടറി തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരം ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന ടാബിലാണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പ് ഇൻ്റൻ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റൻ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇൻ്റൻ്റ് ഇൻ്റൻ്റ് ആഫ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം കുറച്ച് ഇൻവേർഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് പ്ലേസ് ലിറ്റിൽ ഇൻവേർഡ് ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാങ്ങിങ് ഇൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ താഴെ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളുന്നതിനാണ് ഹാങ്ങിങ് ഇൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് അതർ ദൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു മൂവ് ഇൻവേർഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ്റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ലിറ്റിൽ ഇൻവേർഡ് ഫ്രം ദി മാർജിൻ അത് മാർജിൻ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് എന്നും അതേസമയം മാർജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റെൻ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫ്സ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് പോയിട്ട് പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു ഇൻ്റൻസ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന ടാബ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കും ഇവിടെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് തന്നെ കാണിക്കും ബിഫോർ ടെക്സ്റ്റ് ബിഫോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്പം ബോൾഡായിട്ട് കാണാൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്പം കറുപ്പ് കൂടി കാണാം അവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി ആഫ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പം ആഫ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ വലത്ത് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഉള്ളിലോട്ട് തങ്ങിയായിട്ട് കാണാം കുറേ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് താഴെ പിന്നെ ബിഫോറും അവസാനം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും മാത്രം ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റ് പോകുന്നു പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു ഇൻ്റൻ സാൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന ടാബിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റൻറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈന് മാത്രം ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം വന്ന് ചെയ്തു ഇൻ്റൻറ്റേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ഹാങ്ങിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വെച്ച് ബാക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാങ്ങിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി ചെയ്യാം ഇനി ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് ചില വലിയ ചില ഡോക്യുമെൻസിൽ ഒരു സാധാരണ സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് സിംഗിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ ഒക്കെ ഒക്കെ ലൈൻ സ്പ
എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് എന്ന ടാബ് എടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നേരത്തെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ വി എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വി എന്ന ലെറ്റർ ഞാൻ സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആ വി എന്ന ലെറ്റർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പാരഗ്രാഫിൽ പോകുന്നു അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വി ഇപ്പം എത്ര എത്ര ആ വി എന്ന ലെറ്റർ മാത്രം അല്ലെ ഹോൾ വേർഡ് വേണം ആ വാക്ക് മുഴുവൻ എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് വി മാത്രം മതി ലൈൻസ് എത്ര ലൈൻസ് അത് പോകും ഇപ്പം മൂന്നാളുള്ളത് ഞാൻ നാല് ലൈൻസ് വേണോ അഞ്ച് ഇത്ര ലൈൻസ് വേണോ അത്രയും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കിടക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ലെറ്റർ പോകുന്നു ഇതിനാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന ലെറ്റർ ആദ്യത്തെ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ വി എന്ന ലെറ്റർ നാല് ലൈൻസിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മണ്ണോർഡർ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മണ്ണോർഡർ ആണെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റുകൾ മതി ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് വേണം നമ്പേർഡ് ലിസ്റ്റ് വേണ്ട വേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് എന്ന മെനു കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ പോകുന്നു ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമ്പറിംഗ് ടൈപ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത തരം നമ്പറിംഗ് ടൈപ്പുകൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റൈലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആദ്യം തന്നെ വൺ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത എൻ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടു എന്ന് വരും ടു എന്ന് വന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഏതാ ഐറ്റം വേണം അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത എൻ്റർ ചെയ്താൽ മൂന്ന് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്പറിങ്ങിന് പകരം ബുള്ളറ്റ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറമായിട്ട് പോവുക ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിൽ എടുക്കുക ടാബ്ലറ്റ്സ് ബുൾ ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോയിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബുള്ളറ്റ്സിൽ പ്രത്യേക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈൽ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബ്രൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഗ്രാഫിക് സിമ്പിൾസ് ആണ് വരിക നമ്പേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് വൺ ടു ത്രീ എന്നാകാം എ ബി സി എന്നാകാം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാകും റോമ ലിറ്റേഴ്സ് ആകാം അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേജിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൊന്ന് പേപ്പർ സൈറ്റ്സ് പേപ്പർ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റിൽ പേജിൽ പേജ് സ്റ്റൈൽ ഡയലോഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിൽ പേജ് ടാബിൽ ഫോർമാറ്റിൽ കാണാം എ ത്രീ എ ഫോർ ലെറ്റർ ലീഗൽ എന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് പേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രിൻ്റ് സമയത്ത് പേപ്പർ ലെങ്ത്ത് വൈസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വിടുത്ത് വൈസ് ആണോ വരേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പ്രിൻറ്റിങ് പേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അത് രണ്ട് തരമാണ് പോർട്രേറ്റ് ലെങ്ത്ത് വൈസും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിടുത്ത് വൈസും ഇപ്പോൾ പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് നമ്മൾ പേപ്പർ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഫോർമാറ്റിൽ പോവുക പേജ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടോ പേജ് എന്ന ടാബിൽ ഫോർമാറ്റ് എ ഫോർ ഇവിടെ എ ഫോർ അല്ലാത്ത മറ്റു പല നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ത്രീ ലെറ്റർ ലീഗലൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോർട്രേറ്റ് ആണ് അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറി എടുത്ത് പൈസ ലെങ്ത്ത് പൈസ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്
അപ്പം എല്ലാ പേജിൻ്റെയും കോമണായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഹെഡ്ഡർ എന്ന് അതോടൊപ്പം എല്ലാ പേജിൻ്റെയും താഴെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ടെക്സ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ അതേസമയം നമുക്ക് പിന്നെ പേജ് നമ്പറും ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പേജ് അപ്പോൾ ഹെഡറും ഫോട്ടോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇൻസേർട്ട് ഹെഡർ ഫോട്ടോ ഈ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹെഡറും ഫോട്ടോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പേജ് നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ ഫീൽഡിൽ പേജ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ് പേജ് നമ്പർ അപ്പം പേജ് നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആറെന്ന് വന്നു ഇനി താ അടുത്ത പേജ് പോയാൽ അവിടെ എന്താ ഏഴെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേജ് നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താവും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇനി എങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനിയായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ പി അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന കമൻറ്റ് കൺട്രോൾ പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻ്റ് അടിക്കാം പ്രിൻ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ അത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് ഒ എന്ന കീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർഡർ പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വര